I'm Dan, um, Daniel, tú vas a conocer a Nelly, ¿de acuerdo? Daniel, tú vas a conocer a Nelly, ¿no la conoces? ¿No la conoces? ¿No la conoces? ¿Y quieres hacer un diálogo con ella? ¿Ok? ¿Quieres preguntarle cómo te llamas, de dónde vienes, qué haces, qué te gusta hacer, quién es por y todo? Con Nelly, ¿ok? Y Nelly te va a responder y también va a hacer lo mismo que eso. Para hacer lo mismo, yo, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar, ¿ok? Eh, José, encante cámara, Juanita, Caterina, si puede prender la cámara, ok. Entonces, vamos a hacer una cosa, bien despacito, ¿ok? Slowly, slowly, sea, sea lanzado. Entonces, imagínate, Damián, ¿qué, le, ¿qué sería lo primero que le vas a preguntar a ella para conocerla? Imagínate que van a... Y si lo puedes decir en alemán, lo dices en alemán. O si no, lo dices cortico en español. No, no. Oiga, su merced, ¿cómo está con ellos? No, 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 despacito, no. Despacito, ¿no? Entonces, dices algo como para conocer a alguien en español. Aquí sí. En español, si es que lo puedes decir en alemán, lo dices en alemán. Pero se trata de que quieres conocer a Nelly, a Nelly y después de tres minutos poderme contar qué persona es esa. Es una persona chévere, o es canzona, o, o se la pasa yendo y así, o, ¿qué le gusta? ¿Ok? Bueno, entonces, um, Damian, tú prendes tu micrófono y Nelly, tú también prendes tu micrófono, por favor. Comienza Damian a hacerle preguntas a ella o a presentarte tú a ella. Y yo, cada vez que te vares o que no sepas cómo decirlo en alemán, lo dices en español. Muy cortico, muy clarito, y yo se lo paso, te lo, te lo paso al alemán, lo repites en alemán y ella te contesta, ¿ok? Hola Nelly, ¿me gets? Hola Damián, ¿me quedes gut un día? Gut, danke. Eh, ¿Vos a con tú? Es un joven aus Colombia. Ah, sea gut. Eh, ¿Colombia es gut? Colombia es ein gutes Land. Sie hat ein großartiges Park, Theater, Restaurant und hat ein äh, Esbischen Ozean, Pazifisches Ozean und Atlantisches Ozean auch. Okay, stopp, stopp, stopp. Hast du verstanden, Damian? Eh, no, Profe. Ah, okay, dann musst du fragen. Du, du, du musst Fragen, Entschuldigung, ich verstehe nicht. Bitte wiederhole langsam, okay? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Bitte wiederhole langsam. Okay, Nelis, y por favor, no le digas tantas cosas al mismo tiempo, sino dale, dale tiempo. Cuando le digas algo, mira reac que si reacciona. Si tú le estás diciendo, uy, Colombia es la presa, y se queda así. No es que no está atendiendo. Entonces lo tienes que poner a hacer así, 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 de alguna manera, para que entremos a un pequeño diálogo, ¿no? Y cualquier cosa, entonces, lo que tú le estás diciendo, cualquier cosa que digas es importante, tú quieres una reacción, entonces espera un momentico, no se trata de hacer un, un, un discurso en alemán, sino de tratar de involucrar en un diálogo, ¿ok? Um, bueno... Columbian School, tú le preguntaste, tú le preguntaste Columbian School, se preguntaría en alemán, ¿vi? ¿Te acuerdas de wie viel Uhr es es? ¿O de wie spät es es? ¿Cómo es Colombia? ¿No? Entonces, la pregunta sería, ¿vi es Colombia? ¿Vi es Colombia? ¿Vi es Colombia? Repite, dos veces, por favor, dos veces. ¿Vi es Colombia? Trata de pronunciar el. La, la W, la W, no, no B, B, sino V, B, no B, sino V is Colombia. V is Colombia. Damián, Colombia es un buen land. Sí, hay grosartiges universidades, filipar, teatro, un restaurante. Ok, Moment, ¿has tú verstanden? Sí, Damian. pero le entendí, le entendí que tiene una gran universidad, muchos restaurantes, eh, 
Langue, digo algo de Langue, no la entiendo muy bien, edad, pero también digo que muchos teatros, restaurantes y eso. Ok, ok. Eh, eh, Nelis, ¿qué crees que fue la palabra que no entendió? País. País. Explícale en alemán, trata de explicarle en alemán. Mein Land, du hast eine Frage. Wie hast du Wie hast du Viele Paar, Teatro und Restaurant. Okay, hast du jetzt verstanden, Damian? Hast du verstanden? Sí, sí Profe, digo que Colombia... No, 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 dígame, dígame en alemán. ¿Cómo se dice? Yo entendí en alemán. Ya, yeah, ich verstehe. Ah, gut, gut, gut. Ich verstehe quiere decir yo entiendo, pero también se puede decir yo entendí. Puedes decir, ok, 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 ich verstehe. Puede, puede todo el mundo decir, ok. Todo mundo, por favor, con el micrófono apagado, ok, ok, y fasté, ok, ok, y fasté. Quiere decir, sí, sí, yo entiendo. O puedes también decir en el pasado, yo entendí, ok, 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 y habe verstanden, y habe verstanden. Repite la última dos veces, por favor. Ok, ok, ich habe verstanden. Ok, ok, ich habe verstanden. Ok, con una N al final, ok. Entonces, Nelly, ¿Wie es der Name von dein Land? ¿Wie bitte? ¿Wie heißt dein Land? ¿Woher kommst du? Kolumbien. ¿Wo? Kolumbien. ¿Wo? Co Kolumbien. Ah, Kolumbien. Sehr gut, ok. Gut. Kannst du, Nelly, kannst du, kannst du Damian etwas fragen? Damian, wo wohnst du in Kolumbien? Profe, ¿cómo hago para decirle que yo vivo es en Alemania? <risa> Se lo acaba de decir en español. <risa> no, tranquilo, tranquilo. No, lo que quieres, ok. Ich wohne nicht in Kolumbien, ich wohne in Deutschland, okay? Yo no vivo in Ko in Colombia, yo vivo in Alemania, okay? Ich wohne nicht in Kolumbien. Ich wohne nicht in Kolumbien. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Okay, so me sé. Tienes que poner mucho cuidado porque tú tienes muy buena pronunciación para que para que sigas mejorando la pronunciación. Siempre que hay una W, no te olvides de no decir, no decir O, 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 o labios, labios, mira. ¿Me ves los labios, Samuel? Sí, no. ¿Me ves los labios? No, no decir O, 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 sino O, O, ¿no? Y pone en Colombia, y pone nicht in Colombia, ok, vamos a repetir esa frase que tú no vives en Colombia, tú vives en Alemania ok, te la digo despacito, todo el mundo trata de repetirla después conmigo, ¿no? Ich wohne nicht in Colombia Ich wohne nicht in Colombia Ich wohne in Deutschland Ich wohne in Deutschland ¿Puede pedir la frase, Damian? Sí, señor. Eh, ich wohne nicht in Colombia. Ich wohne in Deutschland. Ok. Perfecto. Bajo la W. Menos la W. Te estás diciendo ich wohne. Y deberías decir ich wohne. Ok. Es mostrando un poquito los dientes de arriba sobre el labio de abajo. Ich wohne. Ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Damia, muchas gracias, Nelis. Vamos a ver quién me puede repetir esa frase. Ich wohne nicht in Colombia, ich wohne in Deutschland. Quiere decir, yo no vivo en Colombia, yo vivo en Alemania. 
¿Quién quiere repetir esa frase? Prenda el micrófono. Y bueno. No todos al mismo tiempo, no todos al mismo tiempo, no todo mundo al mismo tiempo. Uy, mire, mire, que esa, uy, esa energía de esta clase. ¡No soy yo! ¡Y yo! Bueno, Angelito comenzó. Primero Angelito, después Caterina y después eh, um, um, Carmencita. Yo creo que a Carmen por ahí la escuché a alguien. La, ¡Ah, Carmen! La, no, entonces, no. Vamos, vamos a hacer Angelito, Caterina, Carmencita. Déjale, por favor. Y que Nick en Colombia. Ik bone in Ecuador. Ah, ok, 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 ok. Vamos a hacer esa frase un poquito más refinadita. Trata de, de, de esforzarte para el ich. Lo vas a utilizar mucho, el ich. Suena un poquito como si fuera escrito con CK, lo que estás diciendo, y es hecho, es con el con el gatico, ¿no? Ich. Muy suave, pero cultural, ¿no? Ich, 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 no ich, oh, ich, 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 no ich, un momentico, eh, angelito, no ich y tampoco ich, no, no ich, no ich, ich, wohne nicht in Colombia, ich wohne in Ecuador, ich, ich wohne nicht in Colombia, Ich bone in Ecuador. Perfecto, perfecto. Tengamos cuidado que cuando las palabras son muy parecidas la una a la otra, en un idioma como el otro, tenemos una tendencia o decirlas en el otro idioma, sería en español, o hacer una mezcla. Por eso es que le pedí tantas veces a, a la querida Nelis que me repitiera Colombia, ¿no? Porque se dice Colombia y no se dice Colombia y no se dice Colombia, ¿no? Entonces se enreda un poquito, entonces, Colombia, ok, vamos a ver a dónde, Caterina, por favor, ich wohne nicht, tu merced Caterina, me puedes poner en la, la cámara horizontal, por favor, Solamente Pérez, lo mismo también, por favor, gracias, ok, ich wohne, Colombia. Ich 
wonen nik in, in Kolumbien, ik wonen in Deutschland. Eso, ich wohne in Deutschland. Muy bien, ok. Bueno, perfecto. Vamos ahora a las frases de la que, que ya comenzamos a, a repetir. Y yo voy a decir, voy a decir una frase tres veces, ¿de acuerdo? Tres veces. Voy a decir tres veces, dos veces bien despacio y la tercera vez fluidamente. Y yo solamente digo Daniel, o digo Rosemary, o Manuel, o, o Marisa, y ustedes prenden el micrófono, no me saluden, no digan nada, solamente la frase, porque no quiero que eh, ni, ni, ni digan algo en español, lo decir solamente para que quede muy nítida, muy clarita para todo el mundo, ¿no? Porque si uno hace otra conversación, se pierde un poquito la idea, la, ok, ok. Mit dem Zug nach Berlin. Mit dem Zug nach Berlin. Mit dem Zug nach Berlin. Wilson Pico. Ja, mit dem Zug nach Berlin. Mit dem Zug nach Berlin. Cuidado con el den y dem. Em, mira, el em comienza. Mira mis labios y te das cuenta cómo termina el em. Dem o den. Den termina nasal. Y dem con los labios. Repito la frase una vez más y quiero que, tra que le pongan mucha atención y la repita el Wilson. Mit dem Zug nach Berlin. Mit den Zug nach Berlin. Bueno, trata de cerrar los labios al decir dem, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Vamos a repetir la misma frase, por favor, Isis. Mit dem Zug nach Berlin. Ahora la digo despacio de nuevo. Mit dem Zug nach Berlin. Isis. Ok. Mit dem Zug nach Berlin. Mi den Zug nach Berlin. La primera me dijiste es dem, lo correcto, y la después pues ya cuando me cogió la perecita ya me dijiste dem, ¿no? Que es un, un esfuerzo excepcional, ¿ok? Ok. Voy a decirla de nuevo y ahora viene otra persona. Gracias, Isis. Mi den Zug nach Berlin. Mi den Zug nach Berlin. Du musst mir richten. Mi den Den Zug nach Berlin mit dem Zug nach Berlin. Ok, bueno, gracias Isis. Ahora le tocaba a Rosemary. Rosemary sí. va a repetir. Mit dem Zug nach Berlin. 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 Perfecto, Manuel. Mit dem Zug nach Berlin. Mit dem Zug nach Berlin. Muy bien, Albertina. Mit dem Zug nach Berlin. Mit dem Zug nach Berlin. La primera me gustó, la segunda me faltó el me me dijiste ne y no okay. Mit dem Zug nach Berlin. Repitamos esa por favor. Mit dem Zug nach Berlin. Perfecto. Ingrid. Mit dem Zug nach Berlin. Mit dem Zug. Ay, tú me acuerdas que me... Mira, ya, mira, todo lo hiciste bien, todo lo hiciste bien, me lo, lo que estamos platicando en los últimos 10 minutos, que es la... ¿Ya? Que... No, pero está comiendo, ¿no? Está comiendo. Con eso no, no, eso no, no es fácil pronunciar, ¿no? Pero vamos a hacer eso. Mi... ¿Por qué? Oiga. Mi... Nas Berlin. Ok, voy a escuchar, para que, me, para que escucharte bien, te voy a dar la oportunidad de decirlo de nuevo, cuidadito. Todo lo hiciste muy bien, lo que me falta es en la mitad el dem. Termina como el dem de mamá y no de nena, nena, sino mamá, ¿ok? Mit dem Zug nach Berlin. Mit 
Mik Suk Nak Meklin Mik Deng Suk Nak Meklin Lo que pasa es que le dejamos varios abiertos Tú dices de, de, no de, ma, 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 ma. ¿Qué es? ¿Me estás viendo tú a mí? Me estás viendo. Na, termin. A ver. Ok. No, no termin. Ok, tú no me ves. Bueno, trata, trata, pon la cámara para que me veas, porque tú estás haciendo una cosa, estás diciendo mi deck y estás abriendo los, los, los labios. Y deberías decir mi ten. Pero no haga a él. Un momentico. Espera un momentico. Prolonga la M bien larga. Te lo voy a prolongar, a exagerar para que te, para que se te facilite coger qué es el punto, ¿no? Mit dem como mamá, mit dem subnapelin. Dale tú. Mi mic de subnap Berlin. Ok, bueno. Ah, eso, así es que quiero. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos para la próxima frase. Eh, tenemos una Carmen Botana con nosotros. Carmen Bo Botana. Hola. Oiga, ¿usted es nueva aquí en el grupo? Sí, es la primera vez que me conecto. Una amiga me pasó el enlace. Bueno, muchas Yo gracias. Muy muy bien. Bien. Mira, por favor, que te pase el texto de mi invitación, porque en el texto de mi invitación les pido que siempre pongan la cámara horizontal, tú vas a ver que todo el mundo tiene la cámara horizontal vale. para ver la gesticulación mejor y no está tan limitado en ese cuartico así como, como encerrado. Para la próxima vez, por favor, que lo pongas horizontal. Estamos haciendo un pequeño ejercicio, uh -huh. escuchar y, y vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Bueno, sí, muchas gracias. gracias. Ok, Jamil, bitte, ich spreche dreimal, abo flobi, Jamil, Jamil. Kannst du Mikrofon anmachen, bitte? Super, okay. Kannst du Hallo? Tamam? Tamam. Okay, Alhamdulillah, okay. Ich spreche, ich spreche dreimal, du zwei, okay? Schwe, schwe. Langsam, sehr langsam, okay? Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Schwe, schwe, die Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Jala. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Super, sehr gut. Okay, danke schön. Okay. Um, ich muss nach Berlin. Schwe, schwe. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Ja. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Super, sehr schön, super. Tamam, tamam. Okay. Vamos a ver a dónde. Elisabeth, por favor. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Guten Tag. Bitte helfen Sie mir, Elisabeth. Prende la cámara. Ah, bueno. Guten Tag. Ok, Jamil, good, good. Jamil, bitte aus, Mikrofon aus. Hast du gut gemacht. Shukran, tamam, tamam, ok. Super, ok. Elisabeth. Te repito, Elisabeth. ¿Prendes el micrófono? Oh, ok, perdón. ¿Prendes el micrófono? ¿Me escuchaste? Ok, quiero que repitas esa frase, la voy a decir. Sí. Una vez bien despacio. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Dale. Guten Tag. Bitte helfen Sie mir. Guten Tag. Bitte helfen Sie mir. Okay. Para por la cosa para. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach 
Berlín ist Mucks nach Berlín. Perfecto, solamente una, un, una pequeña letrica cuando se dice a mí me toca, yo debo ir a Berlín, no se dice Mucks como si fuera con SSH, sino solamente doble S. Escucha la pronunciación de nuevo. Ich es como una abejita. ¿No? Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Dale, por favor. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Perfecto, muy bien. Vamos donde Giovanna, por favor. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Giovanna. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Ich muss mit dem Zug nach Berlin. Ich muss mit dem Zug nach Berlin. Ich muss mit dem Zug nach Berlin. Okay. Okay. Ich muss mit dem Zug nach Berlin. Ich muss mit dem Zug nach Berlin. Me puedes, me puedes traducir al español que hicimos hasta ahora. Por favor, por favor, usted puede ayudarme primero, podría ayudarme y segundo con el con el tren voy hacia Berlín. Me toca ir a Berlín, ¿no? Entonces la primera la primera fue el título con el tren a Berlín. Que algo que sucedió con el tren para Berlín y lo primero es que dice saludas guten tag por favor ayúdeme con el tren y me toca ir con el tren a Berlín ok muchas gracias ok vamos donde Daniel David mit dem Zug nach Berlín mit dem Zug nach Berlín mit dem Zug nach Berlín mit dem Zug Nach Berlin. Ok, ok. No, es que todos tenemos la misma dificultad, querido Daniel. Ya toca decir mit dem zug. Dale, por favor. Mit dem zug. Mit dem zug nach Berlin. Mit dem zug nach Berlin. Eso, perfecto. Así me gusta. Muy bien, muy bien. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Daniel. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Perfekt. Marisa Bravo, por favor. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Bueno, súmese. El muss es como una abejita. Solamente se oye una S, no una O. ¿Ok? Vuelvo y te repito. Te repito dos veces y después lo dices tú. Ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Ich muss, muss, me cuesta con eso. Muss nach Berlin. Ich, ich muss nach Berlin. Trata de leer, de leer en español, en español, M-U-S. Solamente M-U-S. ¿Cómo lo leías en español? Mus. Mus. Mus, ¿no? Ahora, Mus. trata de leer lo mismo poniéndole tres S. Mus. Mus. Ahí lo tienes. Exactamente. <risa> ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin. Ok. Muy bien. Ich Vamos a hacer muss. otra frase. Ich muss nach Berlin. Ok. Ahora vamos a decir, no, a mí me toca, sino me gustaría. Yo quiero ir a Berlín. Ponga la atención, Maritza, a la diferencia, te la digo dos veces y tú repites. Ich möchte nach Berlin. Ich möchte nach Berlin. Dale tú. Ich möchte nach Berlin. Ich möchte nach Berlin. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a donde Nelis, por favor. Muchas gracias, Marisa, muy bien. Vamos a repetir. 
bitte helfen Sie mir mit der Verbindung. 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 ¿Y qué quiere decir en español? Por favor, eh, ¿puede usted ayudarme a encontrar un Verbindung? Es eh, um, ¿Conexión? una conexión. Por favor, ayúdenme con la conexión, ¿ok? Bien, sí, bien, sí, sí. ¿ok? Bueno, vamos a darle la palabra de nuevo a Rosemary, porque tal vez ella nos tiene que contar algo, no sé si al fin nos va a contar o no, ¿ok? Pite Helfen sin miel, ¿eso ya lo conocen? Ya, ya lo conocen mucho, Pite Helfen sin miel, lo conocen mucho. Vamos a agregar, mit der Verbindung. Te lo digo una vez, bien clarito, Rosemary, y lo repites. Pite Helfen sin miel, mit der Verbindung mit der Verbindung dale por favor bitte helfen Sie mir mit der Verbindung bitte helfen Sie mir mit der Verbindung perfecto muy bien, ¿tienes algo que contar o todavía no? no todavía no <risa> estoy esperando ya se me acabaron las suyas, ya no puedo marcar una más, ya, ya estoy nervioso. Ya me nacieron canas de tanto pensar. Imagínate, imagínate. No, malito. Eh. Bueno, vamos donde, vamos donde Yolandita Pérez. Bitte helfen sin mir mit der Verbindung. Bitte helfen sin mir mit der Verbindung. Estoy seguro que lo estás diciendo divinamente con una hermana mona o y azul, pero no se te oye nada porque tiene el micrófono apagado. <risa> Yolandita, aprieta el micrófono. Usted, usted nos hace su fin, nosotros emocionados con su pronunciación y no nos deja ni oír. Ok, voy a repetir para que te quede fresquito. Bitte helfen Sie mir mit der Verbindung, mit der Verbindung. Bitte helfen Sie mir mit der Verbindung. Bitte helfen Sie mir mit der Verbindung. Perfecto, muy bien. Vamos a otra frasecita contigo. A aprovechar que estás online. Te la digo tres veces. Quiere decir cuánto cuesta un tiquete, ¿no? Cuánto cuesta. Te la digo tres veces. Dos despacio y una rapidita. Vas. Coste. Ein. Ticket. Was kostet ein Ticket? Was kostet ein Ticket? Was kostet ein Ticket? Was kostet ein Ticket? Ok, un momentico, un momentico, lo va a decir. Secretaria, por favor, otro pasaporte para Alemania. Ella es alemana, es alemana, es alemana. Ya es alemana. Perfecto, Yolandita, es que, muy, muy bien. Es que ya, es que ya estoy, ya sé que me voy para encontrarme con la hija Ángela. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Ella vive ¿Sí? aquí en Alemania? Ya, ya. ¿Y, y do, dónde vive? Ya, ya, ¿Dónde? ya, sí, le, en Deutschland. ¿En Deutschland? ¿Abajo sí. en Deutschland? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Eh, no, no, no. No me confía, no me confía, is, no is, me quiere decir una palabra. Ah, es business. <risa> oh, bueno, entonces, ¿qué quieres? Ahora, ahora, si de pronto está conectada, de pronto a ver para, para que me recuerde a ver. Oiga, su merced, su merced, pero no que usted llegue. Esa por Dios. Ok, oiga, su merced, pero no que usted llegue a la, a la frontera de Alemania y diga, aquí estoy en Alemania, ¿dónde está mi hija? No. Porque si siempre que tiene, tiene que buscar la ciudad. La próxima vez no dicen en qué ciudad vive la hija, ¿no? No sea desconfiada que tampoco, tampoco la voy a buscar allá, ¿no? Tranquila, ¿Cómo tranquila. ¿Cómo le parece que ella cada rato me dice y se me olvida? Comienza ¿Sí? por you. Oiga, comienza por Pero usted you. Pero usted sabe dónde vivo yo. ¿Usted sabe dónde vivo yo? Eh, en Berlín. Ah, mire, 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 cuando me van a enterar, se le olvida dónde vive la hija, pero 
Zweite Klasse. Einfach hin. Einfach hin. Einfach hin. Einfach hin. Hin und zurück. Hin und zurück. Super, schukran. Sehr gut, sehr gut. Danke schön. Okay. Vamos donde Victor, por favor. Vamos donde Victor. Okay. Segunda clase, un, un ticket segunda clase. ¿Cuánto cuesta un ticket de segunda, un ticket de segunda clase? Solamente de ida y la próxima es ida y vuelta, ¿ok? Entonces, te lo digo dos veces, Víctor. Vas costed a un ticket. 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 Ok, muy bien. Solamente me faltó una letrica, que es la T. Después de costet, vas costet, hay un ticket, vas costet, hay un ticket, ¿vale? Vas costet, hay un ticket, vas costet, hay un ticket. No, tú terminas con C, tú dices vas costet, y quiero que digas vas costet, con T al final y no con C. Trata de repetir, por favor. Vas costet, hay un ticket, vas costet, hay un ticket. Te enamoraste la serie. Bueno, ah, 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 no, no hay problema. Okay. Ah, Para pa que Alejandro deje de sonreír, vamos a pedirle a él que lo pronuncie. Ah, ya, ya se le quitó la sonrisita, ¿ok? Vas costet, hay un ticket. 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 Oiga, Víctor, te invitas a una alemana ahí a la casa. Ah, ah, está bien, está bien, está bien. Está muy bien, muy bien, ok. Vamos a, ahora a seguir contigo, contigo, Alejandro. Zweite Klasse, zweite Klasse. Zweite Klasse, zweite Klasse. Ok, zweite Klasse quiere decir de segunda, de segunda Klasse, de segunda categoría, no primera categoría que sale más, más carito. Uh, Víctor, zweite Klasse, zweite Klasse. Zweite Klasse, zweite Klasse. Ok, einfach hin, einfach hin. Einfach ich. I fuck ich. No, tú estás diciendo solamente, eh, sencillamente yo, sencillamente yo. Y lo que quiero es sencillamente de ida. Mira, escucha la diferencia. Ah, no es ich, sino hin. Hin. Ya, ya le digo. Einfach hin. Einfach hin. Einfach hin. Einfach hin. Ok. Bueno, vamos ahora a donde, donde tu amigo, donde Alejandro, Einfachin, Einfachin. Einfachin, Einfachin. No, 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 eso es despacio, 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 eso no, es despacio porque me están enredando la vaina, mira, eso ya, ya, ya me está metiendo como la movida salsera y bueno. Ah, oiga, oiga, escucha, escucha. Ein, con N, Fachin, dos N, Ein, Fachin, ein Fachin. Alejandro. Ein Fachin. Ein. Me enredé. Te enredaste, no, tranquilo, tranquilo. Ahora vamos a ver si Víctor si lo hace. Es como, te voy a decir despacito. Ein, como uno. Ein Fach, porque ese es sencillo, ¿no? Ein Fachin. Ein Fachin. Ein Fachin. Ay, fachín. Ah, pero están diciendo ay, fach. 
pero um, estaba estudiando, ahora mismo no. Uh -huh. ¿Te acuerdas de alguna frase en alemán que te gustó? Uh, <risa> eins, um, eins bitte helfen, lo mismo que acaba de decir. Bitte ah, helfen. Bitte helfen sin mir, por favor ayúdeme usted, ¿no? Bitte yeah. helfen sin mir, ¿ok? Bitte helfen sin mir, ya. Yeah. Ah, uh, ok. Eh, ¿Sabes los saludos en alemán? Hallo, eh, wie geht's? Guten Tag, guten, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí se trata, hoy estamos tratando no de aprender cosas muy nuevas, sino tratando de refinar un poquito la pronunciación, ¿no? Entonces, mm. solamente es repetir. Yo digo la frase dos veces despacito y una vez un poquito más fluida y tú la puedes decir bien despacito y una vez bien fluida, ¿ok? Entonces vamos a tratar de saber cuánto cuesta un tiquete. Póngale cuidado. Was kostet ein ticket? Was kostet ein ticket? Was kostet ein ticket? Was kostet ein ticket? Bitte? Eins kostet. Was kostet ein, ein ticket? Eso, más cosas también sí que no. Okay. Tengo, tengo una duda, eh, profe, eh, bueno, soy española, así que es un poco ahí de, no es lo mismo que cuando son latinoamericanos, porque son un poquito más formales, por eso digo, ¿eh? No, no, no te preocupes, somos aquí muy, muy relajados, una cosa muy vale. familiar aquí. <risa> vale, por eso digo lo de profe es por eso, porque para mí... No, no... ay, mira, me, buena oportunidad que me presentas, a mí siempre le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa que yo creo que lo he hecho una que otra vez, pero la mayoría no se han dado cuenta porque ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Ya. Cuando usted me dice profe, a mí me da un poquito de risa, porque aquí en Alemania... En Colombia, en Colombia también, en Sudamérica, se utiliza mucho el profe para el profesor del colegio, ¿no? Es el profesor. Yeah. Pero aquí en Alemania es uno de los títulos académicos más altos que hay. Y yo no soy profesor. No soy ni doctor, ni profesor, ni nada. Yo solamente soy un amigo de ustedes. Espero ser un amigo de ustedes. Eso es todo. Entonces, yo no tengo ese título y mis hijos y mi familia me toman el pelo, ¡ay! ahí viene el profesor porque es un <risa> muy alto no muy alto ¿no? entonces yo siempre, pero yo sé que es una costumbre nuestra, ¿no? nosotros en Colombia dejemos a cualquier persona, solamente por respeto le decimos don, sí. doña su merced, le decimos sí. también doctor, a todo mundo se le dice doctor ¿no? pero aquí en Alemania pero es bueno que lo hablemos porque hay que tener en cuenta la idiosincrasia, la manera de pensar de la gente ¿no? Uh -huh. en Alemania es una cosa muy seria, ¿por qué? cuando tú haces un doctorado ese esa, ese título de doctor pasa a ser oficialmente parte de tu nombre entonces tú ya no te llamas eh, Botana eh, tu, tu, tu apellido es Serrano ¿no? Serra, ya no te llamas Serrano sino te llamas Doctora Serrano y si eres una profesora es Frau Profesor Serrano y tú puedes insistir y lo van a aplicar, pero al mismo tiempo, es un poquito como tomar el pelo a alguien, decirle el título sin tenerlo, ¿entiendes? Pero ah, claro, yo, yo conozco la situación y, y, y yo sé cómo, cómo, de, 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 cómo, cómo se siente uno en Latinoamérica cuando dice, entonces, todos aquí somos muy relajados, si me dices Jaime, estoy feliz, si me dices amigo, estoy feliz, si me dices colega, estoy feliz, si me dices profesor, me pongo todo, ay, bien, pues, Vale, gracias. Bueno, tranquila, ¿ok? Bueno, ¿quería preguntar algo? Sí, quería preguntar porque en la frase que estamos diciendo se dice ¿Ein o Eins? Porque 
esa es la duda que me ha surgido. Al escuchar a los compañeros, sí. estaba diciendo, ¿hay o hay? Ok, mira, hay, hay, no hay. Hay quiere decir no. huevo. Hay, hay sin n quiere decir huevo. Entonces, si no. dices hay, es, es huevo. huevo. Ahora, escúchame un momentico y te vas a dar cuenta. Skip, eh, en, en la gramática hay muchas derivaciones de ain. Siempre es ain. Escrito e i n, escrito e i n, pronunciado a i n, ain, ain. Okay. Pero dependiendo de la posición gramatical, que yo no las explicar porque yo no manejo la gramática ni en español ni en, ni en alemán ni en italiano ni en francés, no manejo nada de gramática, pero me hago entender, ¿ok? Entonces, entonces hay, hay Ains, Aine, Aines, Ainer, Ainem, Ainen. Hay una cantidad de aplicaciones, pero, pero siempre es con, con N. Siempre. Ain. Entonces, cuando están haciendo los números, el número uno se dice con S. Ains. Con S. Con S, ¿no? Pero cuando vas a decir 21, se dice sin la S, ein und zwanzig, ein und dreißig, ein. Entonces hay varias derivaciones. Cuando ya comienzas con la ein, ya no está, ya estás, ya estás por buen camino. El resto es cosa de tratar de aprenderlo aquí en Alemania, ¿ok? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero no se me va a escapar de repetir una frasecita, ¿no? Ah. No, no, no me embolate, como dicen en España también, embolatar, no me disimulen. No, no te des la vuelta. O sea, okay. Vamos a decir en alemán, en alemán, ida y vuelta, ida y vuelta. Te lo digo tres veces, dos bien despacio, una más fluida, ¿ok? Hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Hin un suroc y un suroc. Ok, le vamos a poner atención, le vamos a tener, porque nosotros en Colombia y en eh, los hispanohablantes, nosotros los colombianos, tratamos de decirla muy suave la S. Y esa no es la S que estamos pronunciando, es una Z. Y la Z en alemán se pronuncia un poco más difícil. Entonces, te lo voy a decir mal y te lo voy a decir bien. Primero mal. Su, suruk, suruk, es malo. Bien hecho es chu, chu. Eso, como que frenas con la lengua el sonido contra el paladar arriba, su ruk. Como es como una ES. No solamente la, la S, sino su ruk. Entonces, hin un su ruk. Hin un su ruk. Dale, por favor. Hin un churuk. 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 Hin un Mira acá, no lo conocemos y ya se está viendo de mí. Mira, ya está viendo el profesor. De mí misma. misma. Bueno, uh -huh. vamos donde Armando. Gracias, Carmen. Cualquier uh -huh. cosa, por favor. La próxima vez aprende a él. Angelito hizo un tutorial muy bonito como poner eh, los ajustes para que tengas el, la, la cámara horizontal. Me encanta, por favor. La próxima vez con mucho gusto. Bueno, vamos sí, donde sí, Armando. Si me ¿Sí? pueden meter en el grupo que hay, porque esta chica me dijo que había un grupo para la clase o algo así. Son 570 dólares, por favor. No, tranquila. Vale. No, lo que pasa no, es que si tienes... tengo en euros, a lo mejor no me ah, bueno, <risa> Oiga, si a alguien le sobra plata, yo les doy mi, mi cuenta, no se preocupen. No, 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 no eso es todo gratuito. Mire. Eh, tienes que, tú tienes mi número de celular de WhatsApp, me escribes, me escribes tu nombre, tu apellido, de qué país vienes y de quién te conoció y yo te meto al grupo, ¿ok? Y te mando la invitación, la invitación dice, venga en horizontal, traten de repetir, traten de gesticular, todo. Ahí está todo bien explicadito, que a la Ay. gente le gusta olvidarse de vez en cuando, pero yo siempre lo mando de nuevo. ¿okay? Eso ya lo he hecho. Bueno, gracias. Bueno, ¿no? ¿no? Gracias. Me escribe, me escribe por favor, ok. Uh, Armando, Armando va a decir conmigo, Armando le pareció eso demasiado, Armando, ¿prendes tu cámara por favor y tu micrófono? Sí, 
sí, está prendido. Ah, bueno. Ah, pero es, es Isis que está con nosotros. Ah, bueno. Va, 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 eso, va, va. Como dice Armando, te dije Armando. Bueno, ahora sí te veo. Vamos a decir que algo es muy caro, ¿no? Ok. Das, is, is, escucha bien, te lo digo tres veces, ¿no? Das is su toya. 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 Muy bien, das ist zu teuer. Ok, vamos donde Angelito, por favor, vas a decirme, das ist zu teuer. Das Angelito. ist zu teuer, das ist zu teuer. Vamos donde uh, José, pide, das ist zu teuer, das ist zu teuer. José, Yamil, José, schlafen, falafen, se me quedó dormido el pelado, mire. Bueno. Aquí me dice que me dicen profesor y nadie le, le importa lo que estoy diciendo aquí. Ok, oiga. Eh, José, Peter Wiederholen. Das is zu teuer. Das is zu teuer. Das is zu teuer. Das is zu teuer. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Geht es günstiger? Geht es günstiger? Ja, la. Geht es günstiger? Geht es günstiger? Super, sehr schön. Ok, Jamil, bitte, Jamil. Ok, Jamil. Gra Dankeschön, Hussein. Uh, Jamil, das ist... Ja, das ist... Ok, ok. Schwe, 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 da machen wir, ok? Das ist okay. zu teuer. Das Das is zu teuer. Das is zu teuer. Ja, gut, okay, okay. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ja, Bitte helfen Sie mir. Okay. Okay, gut, gut. Geht es günstiger? Geht es günstiger? Ja, la. Geht es günstiger? <laughs> gut, gut, gut. Okay, la palabra bar, mal barato quiere decir günstiger. Ja, la. Schwein, 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 schwein. Osorio Muñoz, oiga su merced, no la ha visto hasta ahora. Mariana, Marianita, prenda su micrófono y su cámara. Por Mariana, o no puede. Ahí estás con nosotros. Ah, bueno, vas a decir, por favor, vas a decir, muy querido, muy, muy amable de su parte, muy amable. Eh, muchas gracias, ¿ok? Y se dice. Sea friendly, sea friendly. Sea friendly, sea friendly. Ok, con DL al final, ok. Te escucho un poquito de interferencias en, en, en tu, pero te escuché bien. Vamos a repetir eso. Sea friendly, sea friendly. Sea friendly, sea friendly. Eso quiere decir... Uh, muy cordial de su parte, y ahora va a decir muchas gracias, ¿ok? Sea friendly, vielen Dank. Sea friendly, vielen Dank. Sea friendly, vielen Dank. Sea friendly, 
Perfecto. Ahora vamos a leer. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Prenda su micrófono y entre. Yo profe. Yo profe. Yo profe es quién es yo profe. Caterin. Caterin. Ok, su merced. Vamos a tener la oportunidad. Yo te voy a, voy a estar leyendo contigo. Un momentico. Dame dos segunditos. Ok, bueno, yo te leo la frase, trato de leerla bien fluida, porque no quiero que va leyendo palabrita, eh, letrica por letrica, pero que le pongan mucha atención a las finales y al comienzo de la palabra, el final y el comienzo de la palabra, ok, entonces, dos veces, mit dem Zug nach Berlin, mit dem Zug nach Berlin, mit dem Zug nach Berlin, mit dem Zug nach Berlin. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Ich muss nach Berlin, ich muss nach Berlin. Ich muss nach Berlin, ich muss nach Berlin. Ok, la primera me gustó, muss con S y no con K, ¿ok? Bueno, vas a hacer el favor, las cuatro frasecitas oscuras, ¿me las puedes leer, por favor? Mitte den Zug nach Berlin. ¿He eh, repetido o derecho? No, derechito, derecho. Mitte den Zug nach Berlin, guten Tag, bitte helfen Sie mir, ich muss nach Berlin. Perfecto, perfecto, me encanta. Vamos donde Marisa Bravo, gracias por... Gracias, Caterina. Ok. Yo quiero que lea las cuatro frasecitas de nuevo lo más fluido posible, por favor, Marisa. Mitten Zug nach Berlin, guten Tag, bitte helfen Sie mir. Mitten Zug nach Berlin, guten Tag, bitte helfen Sie mir, ich muss... Ya va, pero que se atravesó una... Una... Se atravesó una... Ich muss nach Berlin. Ya trae tu mensaje así en la eléctrica y no puede leerlo. Bueno, tranquila, tranquila. Eh, el mush, el mush, acuérdate, M U S S S, tres S. Dilo. Mush, mush, ich mush, nach Berlin. Ich mush, nach Berlin. Muy bien. Vamos donde Carmen, bo, bo, Carmen Serrano, por favor. Gracias, Marisa. Carmencita, vamos a ver. Sí. Mit den Zug nach Berlin. Guten Tag, bitte helfen Sie mir. Ich muss nach Berlin. Muy, muy bien, muy bien, magnífico. Vamos a ver Rosemary, por favor. Rosemary. De yo, profe. Ah, bueno, Caterina. Ah, sí. Ok. Ahora estamos nosotros todavía. ¿Cómo no? Ok. Sí, Mit den Zug nach Berlin. Mit den Zug nach Berlin. Muy bien, perfecto. Vamos con Anita, por favor. Ah, no, 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 todavía no ha terminado. Estaba mirando la lista que quién me hace para. Rosemary, sigue por favor. Las cuatro frases. Ok. Las cuatro frases. Guten, pues, Anita. Guten Tag. Bitte helfen Sie mir. Ich muss nach Berlin. Perfecto. Vamos con Anita, por favor. Mis den Zug nach Berlin. Guten Tag, bitte helfen Sie mir, ich muss nach Berlin. Muy bien, Te, tú tienes una pequeña, un pequeña acentuación en la CH, porque la has visto mucho, y eso se lee nach, acuérdate del gatico, nach, es lo único que, que falla de vez en cuando un poquito, el resto perfecto, Va, vas a leerlo de nuevo, yo te lo leo rapidito, y quiero que lo leas de nuevo, Anita. Mit dem Zug nach Berlin. Guten Tag, bitte helfen Sie mir, ich muss nach Berlin. Okay, Profe. Mit dem Zug nach Berlin. Guten Tag, bitte helfen Sie mir, ich muss nach, nach Berlin. Nach, nach Berlin, nach, okay, muy bien. Nach, muy bien. Ahora vamos a, 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 a que me ayudes con la primera frase bien arriba. La parte okay. oscura es muy fácil porque la hemos repetido muchas veces. Pite, helfen, sin miedo. Y después okay. viene la parte difícil. 
mit der Verbindung. Mit der Verbindung. Oder du? Mit der Verbindung. Mit der Verbindung. Oder du möchtest, por favor, die Phrase komplett, das Oscurito und das Clarito, ambos juntos, por favor. Bitte, Herr Sanzimir, mit der Verbindung. Mit der Verbindung. Oder, vamos a hacer, vamos, ¿quieres un desafío? ¿Un desafío, Anita? Sí, claro que sí, profe. Bueno, mira la frase y después cierra los ojos y dice la frase sin leerla. Ok. Ah, la primerita. La primerita. Esa frase la vas a decir, la vas a leer, pero después cierra los ojos y sin hacer trampa. No me haga, no me haga trampa. Entonces, la va a decir sin, 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 sin leerla. Ok. Ajá. Dele. Ajá. Dite el fensimiar mi der fergunzum, fergundín, fergundín, perdón. Perfecto, perfecto, ok, ok. Vamos para la próxima frase. Was kostet ein ticket? Was kostet ein ticket? Was kostet ein ticket? Was kostet ein ticket? Ok, su merced, quiero que te, por favor, que le pongan mucha acentuación a esta T después de costet. Que se, se escuche bien la T como si, como si fueras a romper la pantalla con la explosión de los labios. Vas costet. ¿Ok? Vas costet ein ticket. Vas costet ein ticket. Perfecto. Es solamente como una frenadita, ¿no? Es como que, que frena la, la, la... Ok. Ok. Vamos con la prueba. Con la, con la, zwei de clase, zwei de clase. Zwei de clase, zwei de clase. Ein Fahin, ein Fahin. Ein Fahin, ein Fahin. Hin und zurück, hin und zurück. Hin und zurück, zurück. No, es no. Hin und zurück. Hin und zurück, hin und zurück. Ok. Muy bien, vamos ahora a pedirle a Nelis que nos lea por favor todas las frasecitas aquí. Yo sé que ella lo puede. Muchas gracias, Anita. Nelis, te pido que leas todas las frases pero bien despacito, bien clarito. Entre más clarito, mejor, por favor. Bitte helfen Sie mir mit der Verbindung. Was kostet ein Ticket? Es weite Klasse. Ein Pfad hin, in und zurück. Geht es günstiger? Sehr freundlich. Vielen Dank. Perfecto, vamos con Manolito Monroy, por favor, muchas gracias, lo hiciste muy bien. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo? Todo, todo, todo. Pero si quiere la, si, si quiere la viñapa, oiga, el que no quiere <risa> sopa, que las dos tazas, échele todo, por favor. Vite, helfen sí, miel, mider, perdingung. Was kostet ein Ticket? Zweite Klasse. Einfach hin. Hin und zurück. Geht es günstiger? Sehr freundlich. Vielen Dank. Ok, vamos a hacer un pequeño desafío. Ahora, como lo haces tan bien, te voy a pedir que lo leas, pero, sin la, pero con, la misma, con, la misma, con la misma calidad, ¿no? Sin perder calidad. Que lo leas bien rapidito, bien rapidito. Bueno, <risa> okay. pues, cada... Vamos a hacer una cosa, Manuel, para que no te estreses. Cada frase bien rápido, no todo el texto, todo el texto bien rápido, pero cada frase, entre más rapidito puedas, mejor. Ok. Bitte helfen Sie mir mit der Verdingung. Was kostet ein Ticket? Zweite Klasse. Ein Pack hin. Hin und zurück. Geht es günstiger? Sehr freundlich. Vielen Dank. Muy bien, magnífico. Cuidadito con, el, con, con leer español. Mira aquí en esta... ¿Ves la fechita? ¿Cómo se lee esta palabra? ¿Ah? Sí. Cuando se trataba de hacerlo rapidito, uno estresado, lee EINFA, pero es AINFA, ¿ok? Ya. ¿Quién quiere este desafío? Una vez bien rapidito, como Manuel. Gracias, Manolito. Danke. Ik. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? No todas y cosas. Ah, Angelito. Bueno, 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 primero Angelito.
Angelito, después Damian, ¿ok? Vamos, Angelito, dale. Vite, jefe, señor, mider, fervendindum, vas coste de un ticket, es baite clase, ainjín, quien un suruk, genk injustiger, sea friendly, bilan dank. Muy bien, este, eh, ¿cómo se le, cómo le dice eso? Ain, ain fucking. Muy bien, muy bien, muy bien, me encantó, me encantó. Eh, voy a un momento contigo, por favor. Secretaria, para el pedido, por favor, necesitamos mucho más pasaportes, ¿ok? Bueno. <risa> Vamos donde, donde Damia, por favor. Muchas gracias, Angelito. Gracias. ¿Quieres hacerlas rapidito? Ok, profe. Con espacio. Hay dos posibilidades, las puede hacer muy rapidito, pero cada frase, no todo el texto rápido, 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 porque terminamos en un relajo. Pero cada frase rapidita y después paras y descansas y después la o bien despacio. Pero lo único que te pido, lo único que te ruego, no la va a embarrar. <risa> ok, ok, bien de ¿No ¿Cómo se lee lo de Get es Gunstiger? Get es Gunstiger, ok. Quiero todas las frases, vale, por favor, comienza ahí arriba. Vite helfen simiar mit der Verbindung. Vas kostet ein Ticket, es weite Klasse, einfach hin, hin, hin und zurück. Get, get es Gunstiger. Sea Freundlich, vielen Dank. Mire, eso no fue despacio y eso tampoco fue rápido, pero fue perfecto. Perfecto, muy, muy bien, me encanta, buena pronunciación. Bueno, niñas y niños, tengo mucho que podría que hacer por hoy, porque estamos en el apogeo de la situación con los... Hoy estuve de nuevo en el refugio y me encantó, hicimos hora y media de alemán con los niños y niñas, y las madres y los padres ahí en el campamento sin tener nada ahí, solamente con las manos y participaron de una manera hermosa. Entonces, de verdad que les saqué mucho, mucha satisfacción, mucho jugo y lo necesitan mucho porque acaban de llegar hace dos o tres días aquí a Alemania y están todo el día en el campamento con la pandemia, no pueden salir. Esos son containers, ¿no? Están cada uno en su contena después de haber tenido esa odisea de venirse acá, de meterse un avión, yo le mostré la, la, la pequeña afirmación del avión, todos metidos como sardinas ahí, y el miedo para llegar allá, y el peligro, y las amenazas, entonces, eh, y repartiendo jugueticos, eso, ver esos ojitos de esos niños, esas niñas, eso es, no, ah, emocionante, pelo de gallina, pelo de gallina. Bueno, niñas y niñas, me despido, algún comentario, con mucho gusto.